Merhaba sevgili insanlar. Bugün size Kanada'daki göçmenlikle ilgili son gelişmeleri anlatacağım. Başbakan Trudeau geçen hafta bir video yayınladı. Adeta evinize gelmiş sohbet eder gibi geliyor, koltuğa oturuyor. Güzel bir dizayn. Kıyafetler aynı şekilde son derece rahat. Bir arkadaş sohbeti gibi dedi ki biz göçmenlikle ilgili bu kadar kararı niye alıyoruz? Bundan önce neler oldu? Onları ben size anlatayım dedi. Immigration. Let's talk about it. Ve detaylı olarak anlattı. Şimdi anlattığı konuların tabii bütün detayına girmeme gerek yok. Söylediği şey şu. Koşullar o zaman onu gerektiriyordu. Biz çok sayıda insan aldık. Ancak şimdi koşullar değişti. O yüzden de biz göçmenlikle ilgili sürekli olarak sınırlamalara gidiyoruz diyor. Tabii oradaki asıl tutunduğu nokta ciddi bir şekilde iş gücüne ihtiyaç olduğu söyleniyordu. İş gücüne ihtiyaç vardı. Covid sonrası ciddi bir sıkıntı vardı. O yüzden de biz bütün muslukları açtık. İşte 1,5 milyon göçmen alacak şekilde falan bir takım kararlar alınmıştı. Ancak daha sonra yaşananlar, eleştiriler, dünyadaki gelişmeler farklı yönde gelişti. Kanada'da ciddi şekilde ev sıkıntısı başladı. Ev fiyatları yükseldi, kiralar yükseldi, hayat pahalı oldu. Onun ötesinde doğal olarak da bir işsizlikle ilgili sıkıntılar başladı. Kanada'nın göç kaynakları pek çok kaynağı var göç. Bunlardan bir tanesi de resmi olarak işte göçmenlik için başvuruyorsunuz. Express vize deniyor. Bunlardan bir tanesi uluslararası öğrencilerdi. O da çok akıllıca bir şey. Ne yapıyor? Diyor ki istiyorsan gel. İşte benim vatandaşlarımın 3 katı 5 katı fazla para vermek şartıyla burada oku. Okuduktan sonra da 3 sene kadar burada kal. Çalış. O arada göçmenlik için başvur. Bizim işimize gelirse biz seni alırız diyor. Şimdi uluslararası ilişkilerle ilgili, uluslararası öğrencilerle ilgili konu bu. Ancak uluslararası öğrencilerle ilgili konu tabii bu kadar basit de değildi. Diyordu ki sen eşini de getir, aile bölünmesin. Eşin 40 saat çalışsın, sen 20 saat çalış. Yani böyle bir tür beyin göçüne de kapı açan ama ciddi şekilde Kanada ekonomisine katkıda bulunacak. Gelenlerin de işine gelen kazan kazan formülüyle bir uygulamaydı. Onun dışında... İşte Ukrayna'daki savaş gibi, Türkiye'deki deprem gibi, Haiti'deki deprem gibi durumda olan insanları ya da burada iş bulmuş, özel yetenekli olan insanları, iş kurmak isteyen insanları çalışma izniyle buraya getiriyordu. Çalışma izniyle buraya geldikten sonra siz burada daimi göçmenlik için, daimi oturma izni için başvurabiliyordunuz. Şimdi bütün bunlar kuramsal olarak doğru. Ancak bunların her günün elemeleri vardı, testleri vardı, şuydu buydu. Turula hükümeti bunları gevşetti. Gevşetince ciddi bir şekilde yolsuzluklar başladı. Birkaç videomda anlattım. Örneğin uluslararası öğrencilerle ilgili olarak örneğin. Ne oldu? Sahte diploması olanlar, ağırlık olarak bunlar Hintlilerden oldu. Yani Türklerden ben duymadım, görmedim açıkçası. Hintlilerden oldu ağırlıklı olarak dediğim gibi. Bunlar sahte diplomalarıyla buraya giriş yaptılar. İşte o diplomaların sahte, belgelerin sahte olup olmadığını inceleyen sistemleri Trudeau hükümeti biraz gevşetti. Tabi Trudeau o kapıları açınca, hükümet de çok fazla e, ince, ince eleyip sık dokumayınca yüz binlerce kişi buraya akın etti. Son 2-3 sene içinde 3 milyona varan bir artış oldu. Bu da Kanada'nın nüfusun hızlartmasına neden oldu ve bu doğal olarak bir takım ev sıkıntılarına neden oldu. İş bulma ile ilgili sıkıntılara neden oldu ve kültürel bazı sorunlara neden oldu. Bakın benim videolarımda da başka videolarda da bunu sık sık dile getirdik. Yani dedik ki burası Hindistan mı Orta Doğu mu yani biz istesek oraya giderdik. Ve bunlar yetmiyormuş gibi bir de mültecilikle ilgili işte Meksika üzerinden Amerika üzerinden bir şey başladı. Akın başladı. Kanada o konuda da insancıl yaklaşarak mültecilerin Sığınma hakkı olanların Kanada'da bir yer bulması, iş bulması, orada hayatlarını yeniden kurması için kapıları açtı. Ancak sığınmacılar da, mülteci, sığınmacılar da mülteciler de normal göçmen gibi değil. Yani normal göçmen için başvuruyorsunuz, kriterler var, onların karşılığı notlar var. O notların karşılığında Kanada'da kalma hakkı veriliyor ya da verilmiyor. 
Oysa sığınmacı buraya geldiğinde savaştan kaçmış oluyor. Büyük bir felaketten, soykırımdan kaçmış oluyor. Mülteci de daha önce videolarımda var. İşte beş tane madde var. Onlardan bir tanesinden muzdarip olduğunu, ülkesinde kalamadığı için mecburen buraya geldiğini söylüyor. Mahkemeye giriyor. İkna edebilirse kalıyor. Doğruysa kalıyor diyeyim. Yalansa ikna edebilirse kalıyor. Ama o kriterlere girmeyip de doğruyu söyledi mi geri yollanıyor. Yani dürüst olduğunda da geri yollanıyor. Öyle de bir durum olduğu için çok sayıda mülteci iltica başvurusunda bulundu. Bu insanlar kendi ülkelerinde mutlu olmadıkları için, kendilerini güvende hissetmedikleri için ya da iş bulamayacaklarını düşündükleri için, baskı altında oldukları için 5 iltica şartı olmasa dahi başvurdular. Şimdi onların bir süreci var. 2 sene, 3 sene sürüyor. O sırada Kanada'da kalıyorlar. Kanada'da onlara maaş da bağlıyor. Çeşitli yardımlarda da bulunuyor. İdealde çok insancıl bir şey. Fakat Kanadalılar bu konudan ciddi şekilde etkilenmeye başladılar. Şöyle ki bir kere ev fiyatları ve kiralar çok yükseldiği için Kanadalılar yavaş yavaş homurlanmaya başladılar. E, fast foodlar, gaz istasyonları, bazı firmalar falan doğrudan doğruya belli etnik grubun eline, grupların eline geçti diyeyim. Dolayısıyla oradaki kalite de hızla düşmeye başladı. Normalde benim gördüğüm Kanadalı kimin ne giyindiğine, başına ne yaptığını, sardığına, sarık mı geçirdiğine, peçe mi taktığına falan aldırmadan o beni onun hayat tarzıdır, beni ilgilendirmez diye yaklaşmakla birlikte bunların son derece yoğunlaşması, onların hayatını etki eder bir noktaya gelmesi reaksiyona neden oldu. Şimdi bütün bunların nedeni olan hükümete de ciddi şekilde eleştiriler başladı tabii. Hükümet de bu eleştirilere karşı ilk önce kendini savunmaya kalktı. Ancak gördü ki oy kaybediyor ve muhafazakarlar ciddi şekilde bu konuyu işleyerek oy kazanıyorlar. Onun üzerine uygulamasını değiştirdi ve hızlı sınırlamalara başladı. İşte ilk önce mesela eşlerin burada çalışma izniyle ilgili kısıtlamalar getirdik. Öğrencilerin 40 saat çalışmasına izin vermişti Covid zamanında. Dedi ki hem 40 saat çalışma hem okuyamazsın. Onu 20 saate indirdi. Öğrenciliği bittikten sonra burada 3 yıllık bir çalışma izni veriyordu. O izin sırasında işte Kanada'ya göçmenlik için başvur ben seni kabul edebilirim diyordu. Şimdi onları geri yollama kararı aldı. Bütün bunlar aynı zamanda göçmen gel olmak hayaliyle buraya gelenlerde de diş, düş kırıklığına neden oldu. Şimdi gerçekten buraya gelmiş, üniversitede okumuş, üniversite için Kanada'ya para vermiş. Yanında parasıyla buraya gelip hem çalışıp hem getirdiği parasını harcamış. Üniversiteyi bitirmiş, üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmuş, iş bulduktan sonra çalışmış. Bütün hayali, beklentisi, umudu Kanada vatandaşı olmak, Kanada'da oturma izni almak olan insanlar genel koşullardan dolayı biz size oturma izni vermeyeceğiz dendiğinde hem büyük bir düş kırıklığına uğradılar ve bana göre ciddi bir haksızlığa uğradılar. Yani 100 bin dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Burada üretilmiş ya da yanında getirilmiş olan. Bu insanlar bundan 4 sene, 5 sene önce gelmişler. Üniversiteyi bitirmişler ya da yüksek lisansı bitirmişler. Doğru bir şey yapmışlar. Kanada'nın da hedefi olan bir şey yapmışlar. Daha sonra burada iş bulmuşlar, çalışıyorlar. Çalışırken de bir yandan göçmenlik için başvuruyorlar. Ve bütün bu süreç içinde bütün Kanada vatandaşlarıyla aynı şekilde bu gelen kişiler de vergilerini vermişler. Ve şimdi onlara, yok kardeşim bizim göçmenlikle ilgili sıkıntımız var. Biz sana izin vermeyeceğiz denmesi ciddi bir haksızlık olarak ortaya çıkıyor. Bunu bazı etnik gruplar ciddi gösterilerle, işte direnişlerle ortaya koydular. Bazıları da sessiz sessiz için için ağlayarak bunu karşılıyor. Dolayısıyla Karada verdiği sözün içinde seni ben buraya öğrenci geldikten sonra kesinlikle alacağım demediği için bir bakıma diyor ki ben sana söz vermedim ki kardeşim. Evet vergini verdin, şunu yaptın ama o süre içinde burada eğitimini aldın, çalıştın, para kazandın. Kazandığın paranın vergisini verdin zaten. Ve çocukların İngilizce öğrendi, Fransızca öğrendi, sen yabancı dilini geliştirdin, yeni bir hayat tarzını burada tanıdın. Ama şimdi benim ülkemin biraz soluk alması gerekiyor. Hükümetin şu ev sorununu çözmesi gerekiyor. İşsizlik %6,5 olan, işsizlik olan yerlerde işsizliğin azaltılması gerekiyor. Hayat pahalılığının düşmesi gerekiyor. Gerekçeleriyle 
bir dizi önlemleri sürekli alıyor. İşte normalde alması gereken 500 bin göçmeni ki bunlar yani mülteciler, iltica edenler, sığınmacılar, çalışma iznikle gelenler falan buna dahil değil. Normal başvuru göçmen olarak gelmek için ekspres dize dediğimiz yöntemle gelmek isteyenlerin sayısını %20 azalttı. 400 bine düşürdü, 385 ya da 395 bine düşürdü daha doğrusu. Dolayısıyla hükümet bütün bunları aldıktan sonra aklınız neredeydi diye sorular sorulmaya başlandığı için Duru da işte oturma odamıza misafir olarak gelip bunları bize anlattı. Anlattı ne? Dedi ki biz insanlara güvendik. İşte buraya geldiler ancak gerek Kanada içindeki bazı büyük firmalar gerekse eğitim veren kurumlar gerekse onları getiren aracılar gerekse gelen öğrenciler hepsi bir takım sahtekarlıklara yolsuzluklara uygun olmayan kurallara uymayan yöntemlere başvurdular. Bir kere dedi biz bunun için önlem alıyoruz onun için azaltıyoruz. İki Bizim iş gücüne ihtiyacımız olduğunu söyleyenler var dedi. Biliyorsun da o kişilerin konuşmalarına değer verdi. Dolayısıyla ne gibi o zamanlar işçiye ihtiyaç var. Rahatlık şimdi işçiye ihtiyaç yok. Geri gönderiyoruz. Zaten biz gel temelli burada kal demedik. Mihalinde konuştuk. Şimdi ben size bu videonun bu noktasından sonra aslında Trudeau'nun niçin böyle büyük bir hata yaptığını başka bir açıdan Kanadalıların hayata bakışı açısından değerlendirmek istiyorum. Bu bir test tabi yani böyle bir şey doğru da olabilir, olmayabilir. Şöyle, Kanadalılar mesela biz Orta Doğulara göre dünyanın birçok ülkesine göre farklı insanlar. Amerikalılara göre de farklı insanlar. Amerikalılar videolarında Kanadalıları biraz aptal olarak filan çizgi filmlerinde filan da öyle vurgularlar. Simpsonlarda görmüştüm. Simpson'ın oğlu Bart. İşte başarısı olduğu için onu böyle zeka olarak biraz geriden gelen çocukların olduğu bir sınıfa veriyorlar. Bart da çok üzülüyor. Orada gerçekten böyle son derece böyle yavaş konuşan, yavaş düşünen çocuklar var. Onlara tek tek soruyor sen niye burası bilmem ne. Bir tanesine sorduğunda da bilmiyorum ben Karadalıyım beni buraya verdiler diyor mesela. Yani Karadalı olduğu için o da nasıl olsa şeydir diye zeka sorunu vardır filan gibisinde. Kanadalılar öyle değiller. Kanadalılar kibarlar. Biri gelip vurduğunda özür diler. Siz birine vurduğunuzda yine özür diler. Siz geçerken kenara çekilir mesela. Sizin de kenara çekilmenizi bekler. Yani savaşçı değildir, yayılmacı değildir. Kanada'nın böyle bir takım özellikleri var. Mesela yolda yavaş giden bir arabanın arkasında korna çalmazlar, rahatsız etmezler. Derler ki bunu arabayı kullanan belki acemi, belki yaşlı, belki arabasında bir sorun var. Çıldırırsınız Türkiye'de olsa inip döven insanlar o. Hayır hiç öyle değil. Son derece sakin bir şekilde onun peşinden giderler. Birisi bir trafiki ihlal ettiğinde ya da bizde hani olur ya emniyet şeritlerini falan kullanıp gidenler şey yapanlar. Eğer biri bizim Orta Doğu'dakiler gibi ya da Güney Amerika'dakiler gibi araba kullanırsa ona da şöyle yaklaşır. Herhalde bir acil durumu var. Yani bir tak Allah'ın akıllı sizden misin olan falan diye düşünmez. Bu adamın bir acelesi olmasa zaten böyle yapmazlar. Mesela normalde dönerken karşıdan geleni beklersiniz. U dönüş yapacaksınız örneğin. Ne olur? Karşıdan gelenler biter ondan sonra dönersiniz. Ama karşıda gelenler varken de U dönüş yaptıysanız Gelen arabalar ciddi bir reaksiyon göstermez. Göstermezdi. Öyle söyleyeyim. Niye? Der ki bu adam ihlal etti, yanlışlık yaptı. E, Ace bir durumu var ya terbiyesizim biri falan der öyle geçer. Şimdi bunlar da hızla değişiyor ama Kanadalı'nın genel olarak hayata bakışı bu tür hoşgörüler üzerine. Hani anlattım ya bir keresinde üniversiteye gittim. Hocadan belge istedim. Orada okuduğuma dair. Kartı Üniversitesi'ndeki profesör. Bir şey çıktı aldı, al dedi, e dedim imzalamadın, gerek yok dedi, niye imzalıyor? Arabayı satarken, onun işte ruhsatın üzerine imzalayıp, alıcının adını soyadını da yazmıyorsunuz. Veriyorsunuz, o gidiyor, kendi işlemlerini yapıyor. Dolayısıyla böyle güven üzerine kurulu, hayatta da herkes öyle bakıyor varsayımıyla hareket etti Kanada hükümeti bence. Ve karşılığında da biz Orta Doğuların, onların aklına gelmeyen yöntemlerle, Yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı. Seneler önce ve hatta ben çok genç yaşlardayken anlatırlardı. Türkler Mark'ın buzdan donmuşunu, kalıbını çıkarmışlar. İşte bu sözde. Doğru mu bilmiyorum. Almanya'dan izleyenler varsa yazsınlar. Dolayısıyla bu vending maşinlere, şeylere, içinde kola mola satan makineler var ya, 
Onun için de parayı atıyorsun, alttan alıyorsun. Buzu atıyor. Mark'la bütün özellikleri aynı olduğu için. Malzemeyi alıyor. Ama makine açtıklarında parayı almak için parayı görmüyorlar su var içinde. Bu bir iddia. Bilmiyorum doğru mudur değil midir. Biz severiz biraz da abartmayı da yalan söylemeyi de ama pek çok yöntem dolandırıcılık yöntemi. Batı'daki insanların çok aklına gelmeyen yöntemler. Mesela üniversiteye ben trenle gidiyordum. Kimse bilet aldın mı almadın mı diye sormuyordu. Ya ara sıra mesela haftada bir, iki haftada bir falan denk gelebilirsiniz. Bütün otobüstekileri kontrol ederler. Eğer o şekilde binen varsa ki mutlaka alıyordu binen. Öğrenciler sonuçta uluslararası öğrenciler orada. Onlara ceza veriliyordu. 70 dolar mı? 100 dolar mı? Hatırlamıyorum şimdi ne veriyorlarsa. Ancak herkesin bileti aldığı varsayımıyla şu biniş serbestti. Ve yine otobüsleri görürsünüz mesela burada. Körüklüyse mesela 3 tane kapısı vardır. Kimisi arkadan biner, kimisi önden biner. Orada makineler var, makineye okutur kartını. Geçer. Okutmadan da geçsen şoför onu takip edebilecek durumda değil. Gerçi ben 1-2 kere şoförün takip ettiğini, arabayı kenara çektiğini gelip sen niye kartını okutmadın, okut dediğini ve otobüsten attığını da gördüm. Ama genel olarak konuşuyoruz şimdi. Genel olarak bakınca Kanadalı gerçekten değişik yaklaşıyor, daha ahlaklı yaklaştığını düşünüyor herkesin. Mesela çocukların oyuncakları sokaklarda, evin önünde falan duruyor. Kimse gelip oyuncaklara dokunmuyor. Bir kitabınızı, bir şeyinizi bir yere bıraktığınızda, düşürdüğünüzde gidip oradan onu alma olasılığınız çok yüksek. Ve uzun yıllar, son 2-3 yıla kadar falan yani İnanın ben arabamı hiç kitlemiyordum. İhtiyaç duymuyordum kitlemeye. Kitleyen çoktu. Genel olarak kitleniyordu doğal olarak. Ama yani ben kitlemediğimde hiç sıkıntı olmadı. O kültür farkı, anlayış farkı, insanlara güvenme, güven üzerine kurulu. Medeni ülkelerde zaten öyledir. Öyle olması gerekir. Bir ürün aldığınızda o ürünü satan kişi sorununu size söyler. Ocak ayının sonunda, Şubat ayında mı ne araba aldım. Çocuk dedi ki kliması çalışmıyor bunun yalnız haberin olsun dedi. Benim onu tespit etmem mümkün değil o mevsimde. Ama çocuk klimasının çalışmadığını bana söyledi. Bana göre Kanada hükümeti de göçmen alma ile ilgili bazı şeyleri ortadan kaldırırken kontrolleri falan yapmazlar canım o kadar da olmaz falan diye düşündü belki. Ya da ihmal etti. İkisi de olabilir. Dediğim gibi hoşgörü konusu biraz ilginç. Mesela dükkana girip bizim içki çalanlar oluyor. Biz onu kameradan falan tespit ediyoruz. Ya da görüyoruz. Gördüğümüz zaman asla onu durdurmayız. Ama videolusunu kaydedip polise rapor ediyoruz. Diyoruz ki böyle biri geldi, bir kadın geldi, bir adam geldi. İşte şuradan viskiyi aldı, şuradan bir şey aldı. Ne aldıysa vodkayı, viskiyi. Genelde pahalı şeyler alırlar. Çaktırmadan cebine koydu, çıktı gitti diyoruz. Biz onu fark etsek de zaten en fazla ona ödemek ister misiniz diye soruyoruz. Dolayısıyla böyle bir zihniyet farkı göçmenlerin neler yapabileceği ile ilgili Kanada hükümetinin zaafına neden oldu. Bu söylediklerim hükümeti affettirmez. Hükümetin yaptığı yanlışı affettirmez. Zaten affedilecek gibi de gözükmüyor. Hükümet sürekli bir şeyler yapıyor. Bir takım işte şimdi son zamanlarda vergi almayacağını söyledi. Gerçekten. Federal vergi için iki ay vergi almayacağım dedi. Şöyle bir insanlar rahatlasın dedi. Christmas dönemi, yeni yıl geliyor, işte insanlar hediyeler alacaklar. Dolayısıyla vergi almayacağım dedi. Yetmedi, 250'şer dolar her birimize para dağıtacaklar bütün vatandaşlara. Yani hükümet elinden geleni yapıyor ama kalabileceğini de sanmıyorum. Liberal Parti'nin kalabilmesi için, işte buranın sol partisi gibi düşünebilirsiniz. Belki liderini değiştirmesi, Trudeau'nun gidip yerine birinin gelmesi gerekebilir. Trudeau'nun da hiç öyle bir şeye niyeti olduğunu sanmıyorum açıkçası. Halinden memnun. Üç dönem seçildi. Azınlık hükümetiyle, koalisyonla falan işi götürüyor. Şimdi bir başka konu da bu tür videolar yaptığımızda gelen eleştirilerde bana o kadar yok gelmiyor ama genel bir eleştiri olarak deniyor ki siz gittiniz bizim gelmemizi istemiyorsunuz. Şimdi kimse kimsenin gelip gelmemesine karışma hakkı yok. Gelebilen gelsin. Yasa dışı olarak Gelmeye ben de karşıyım. Çünkü ben normal bir Kanada vatandaşı olarak aynı zamanda Türkiye'de de vergimi veriyorum ama burada da vergimi veriyorum. E şimdi benim verdiğim vergi sahte iltica eden kişiyle 2 sene mahkemene kadar sonra 3 sene boyunca maaş olarak gidiyor. E biz her geçen gün alım gücü azaldığı için Kanada'daki hayattan biraz şikayet ediyoruz. 
E bir de paralarımız böyle bir sürü insana gidiyor. Bakın 3 sene içinde yani süresi dolanlar olacak şekilde Kanada tam 1 milyon kişinin zamanı geldiğinde, çalışma izni bittiğinde, oturma izni bittiğinde geri göndereceğini söyledi. Kanada nüfusu azalacak bu süre içinde ama 1 milyon kişi aşağı yukarı 40 milyon var. Nüfus artışı da olmayacak. Dolayısıyla biraz ev fiyatlarında, kiralarda filan bir rahatlama olacağı, kültürel bakımdan bizi rahatsız eden bazı konuları, bazı grupların Kanada'dan uzaklaşabileceği gibi umutlarımız var. Ben de açıkçası bu kararı bütün gönlümle destekliyorum. Şimdi tabii şöyle bir şey var, ülkenden gelmek isteyenlere acımıyor musun? Bir kere Kanada göçmenliği kapatmadı. Yani siz Türkiye'den, ne bileyim Tanzanya'dan nereden gelmek istiyorsanız, Başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz ve Kanada göçmen almaya devam edecek. Eğer siz uygun niteliklere sahipseniz Kanada'nın aynı benim geldiğim gibi, aynı benim geldiğim gibi ben de başvururum. Dedim ki ben gelmek istiyorum. İki çocuğum var, eşim var. Zaten eşim başvurdu yani ben de derken ben başvurmadım. Kanada'ya göçmek istiyoruz dedik. Kanada hükümeti aldı, inceledi, bilmem ne yaptı. Arkasından sağlık kontrolleri, interview, yani mülakat aldı. Bize baktı, bilmem ne, işine geldi Kanada'nın da. Tamam dedi, size oturma izni veriyorum. Ancak şu kadar süre içinde Kanada'ya giriş yapmış olmak şartıyla. O süre içinde girmezseniz bu şeyi başvuru bir şey olacak, geçersiz olacak göçmenlik izni. Dolayısıyla biz de o süre içinde Kanada'ya geldik, yerleştik. Bunda hiçbir değişiklik yok. Yani siz Türkiye'de yaşayan biri olarak ya da nerede yaşıyorsanız Kanada'ya göçmen gelmek istiyorsanız kurallar aynen duruyor. Başvuracaksınız, kazanacaksınız. Ve burada şöyle sıkıntılar var. Kendi kendimize yarattığımız sıkıntılar var. Ne demek istiyorum? Turist gelmek için, işte ziyaret için, çalışma izniyle, öğrenci izniyle vesaireyle ilgili o kadar çok başvuru oluyor ki Kanada'nın Ankara'daki büyük elçiliğinde bu işe bakan belirli insanlar var. Onlara binlerce bu şekilde başvuru gelince ister istemez aylarca süren incelemeye tabi oluyorlar. Bu da normal başvuru yapanların da hakkını kısıtlıyor. Onlar bir de sonuçta inceledikten sonra güvenmiyorlarsa, yani bu turist olarak değil, orada kalmak için, iltica etmek için bu vizeyi istiyor şeklinde düşünürse, o zaman da vizeyi vermiyor. O vizeyi vermiyor ama normalde başvuru yapmak için sürece girmiş olan kişilerin bu süreci son derece uzuyor. Kaç kişi çalışıyor bilmiyorum Ankara'daki Kanada Büyükelçiliği'nde bu işe bakan. Ama diyelim ki 5 kişi var. Uyduruyorum kafadan. O 5 kişi her bir dosyayı tek tek kendileri inceliyorlar. Yapay zeka ile falan da bu iş yürütülmüyor. Belki belirli elemeleri o yapıyordur. Dolayısıyla başvuru yapıp da Buraya yasal olarak gelmek isteyecek, yasal olarak başvurup da buraya gelmek isteyen, göçmenlik için başvuran kişilerin süreci çok uzuyor. Onun da nedeni biziz. Evet, bu konu başka bir konuyu takip etmesi gerekiyor. O da şu anda burada bulunan ancak daimi oturma izni olmayanların durumu. Çalışma izniyle öğrenci olarak filan. Bunu da bir başka videoda sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten Önemli bir konu. Burada bulunan ancak daimi oturma izni olmayan arkadaşlar bir sonraki videomu izlerlerse onlara da o konudaki görüşlerimi, bilgi olarak bilgilerimi aktarmak istiyorum. Özetle Kanada göçmenlik konusunda ciddi bir karar aldı. Stratejik karar aldı. Göçmenlik için başvuruları azalttı. Oturma izni olanların daimi oturma iznine çevirilmesiyle ilgili, çalışma izni olanların daimi oturma izniyle çevirilmesiyle ilgili, uluslararası öğrencilerin daimi oturma izni yani göçmenliğe geçişleriyle ilgili çok ciddi kısıtlamalar yaptı. Öğrencilerin eşleriyle ilgili kısıtlamalar yaptı. Öğrencilerin çalışma saatlerini kısıtladı. Öğrencilerin buraya getirmesi gereken paraları arttırdı. Sürekli bir çaba içinde. Dediğim gibi konservatif parti yani sağ parti diyelim. Gelecek olursa bunlar daha da katı olarak uygulanacaktır. Zaten dünyanın genelinde aşırı sağ partiler, yabancı düşman partiler, aşırı milliyetçi partiler hızlı yükseliyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da da benzeri olaylar olacak ki Trump bütün seçim, seçim stratejisini bunun üzerine oturttu. Yasal olmayan illegal göçmenleri hemen göndereceğim dedi. 
Yani çok büyük rakamlardan bahsediyor tabii. Kanada da Amerika ile arasını açmamak için Kanada'da sonuçta Amerika'ya bir illegal göçmenlerin geçişi var. Kanada'ya turist olarak geliyor ama Kanada ile ilgisi yok adamın aslında Amerika'ya geçmek. Dolayısıyla Amerika ile papaz olmamak için de Trudeau ve Kanada kendisi üzerinden giriş yapacakları ister burada kalsın ister kalmasın engellemek için de kısıtlamalarına devam ediyor. Dolayısıyla göçmenlik konusu giderek daha da zorlaşıyor. Kanada giderek biraz daha katı davranıyor, biraz daha sıkıyor. Normal göçmen gelmek isteyen insanlar için şu anda Kanada bir sınırlama getirmiş değil, miktar sınırlaması dışında. Dolayısıyla Kanada hayali kuranlar, Kanada'ya gelmek isteyenler normal göçmenlik başvuru yolları ki o da aşağıya linkini koyayım çünkü çok soran oluyor. Kanada'nın resmi sayfası var. O resmi sayfadan başvurularını yapabilirler. Kanada'ya da gelme imkanları sınırlanmış olmakla birlikte kapanmış değil. Kanada'ya gelebilirsiniz. Yeter ki yeterli niteliklere sahip olun. Başımızın üstünde yeriniz var efendim. Umarım kaliteli. Buraya adapte olabilecek çok sayıda Türk buraya gelebilir ve işbirliği yaparak güzel bir Türk diasporası oluşturabiliriz. Biz güçlü bir diaspora olamadık. Bunun nedenleri var. Bazı videolarımda da bahsetmiştim zaten. Evet efendim bugünlük bu kadar. Dediğim gibi Kanada'da yaşayan ancak daimi oturma izni olmayan insanlarla ilgili ayrı bir video yapacağım. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşkıyla yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.